যে জিন ও ইনসান সৃষ্টির উদ্দেশ্য হচ্ছে আল্লাহর ইবাদত করা সার্বিক জীবনে আল্লাহ দাসত্ব করাই হচ্ছে আল্লাহ পাকের মূল উদ্দেশ্য আর এই দাসত্ব সঠিকভাবে হচ্ছে কি না হচ্ছে তা যাচাইবাসের জন্য আল্লাহ পাক সঙ্গে সঙ্গে ইবলিশকেও সৃষ্টি করে দিয়েছেন ইবলিশের প্রভাব মুক্ত হয়ে যারা আল্লাহ পাকের পূর্ণ আনুগত্য করতে পারে তারাই জয়ী এবং তারাই জান্নাতি হয় আর যারা ইবলিশের কাছে আত্মসমর্পণ করে তারা জাহান্নামী হয় এই পরীক্ষার ক্ষেত্রই হচ্ছে দুনিয়া আর এই পৃথিবীতে ইবাদত করাই হলো মানব ও জিন জাতি সৃষ্টির মূল উদ্দেশ্য আর সেই ইবাদতের প্রথম স্থান হল কাবা গৃহ আল্লাহ বাক বলছেন ইন্না উবাহিন উদি আলী নাজ বা বাক্কাতে মোবারকা এই ভূপৃষ্ঠে প্রথম ইবাদত গৃহ আল্লাহ বাক সৃষ্টি করেছেন মক্কায় যা পবিত্র রসুল্লাহ সাল্লাম এ বিষয়ে আমাদেরকে বিখ্যাত দিক নির্দেশনা দিয়ে গেছেন এ বিষয়ে আপনাদেরকে পরপর কয়েকটা হাদিস শোনাচ্ছি ইনশাল্লাহ বুঝতে পারবেন আন আবি জরন আল গেফারি রাজ কুলতো ইয়া রসুল আল্লাহ আই মসজিদ উদিয়া ফিল্লা উর্দিয়া বলো পৃথিবীতে কোন মসজিদ প্রথম প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে কল আল মসজিদ উল হারাম আল্লাহ রসুল জবাব দিলেন মসজিদ উল হারাম অর্থাৎ কাবা গৃহ কুল তো সুম্মা আইয়ো আমি বললাম তারপরে কোন মসজিদ কল সুম্ম আল মসজিদ উল আকসা অতপর মসজিদ আকসা যেটাকে আমরা এখন জেরুজালাম বলছি বাদ মোকাদ্দাস কুল তো কম বাইনহমা এ দুইটা মসজিদ প্রতিষ্ঠার মাঝখানে কতদিনের ব্যবধান ছিল কলা আর বা ও না আহমান চল্লিশ বছর সুম্মল আরদুলাকা মসজিদ ফাহেসমা আদ্রাক্তা সলাতা ফা সল্লে এই মসজিদ দুটি মসজিদ ছাড়া পৃথিবীতে যত মসজিদ আছে তুমি যেখানে সালাতের অক্ত হবে সেখানেই সালাত আদায় করবে ওটাই তোমার মসজিদ বোখারি মুসলিম হাদিস এটা তোমরা কেউ নেকির উদ্দেশ্যে সফর করো না তিনটি মসজিদ ব্যতীত একটি হলো মসজিদুল হারাম অর্থাৎ কাবা গৃহ আরেকটি হলো মসজিদুল আকসা অর্থাৎ জেরুজালামের মসজিদ আরেকটি হলো মসজিদ মদিনার আমার এই মসজিদ এই তিনটি মসজিদের সালাত আদায়ের উদ্দেশ্যে নেকি হাসিলের উদ্দেশ্যে তোমরা সফর করতে পারো এর বাইরে অন্য কোথাও তোমরা নেকির উদ্দেশ্যে সফর করতে পারবে না অর্থাৎ সব মসজিদে নেকি সমান কাবা গৃহে সালাত আদায় করলে এক লক্ষ গুণ নেকি হয় মসজিদ হারামে সালাত আদায় করলে এক হাজার গুণ নেকি হয় মসজিদ একশো সমপরিমাণ এই বিষয়ে হাদিস স্টেশনেন নবিজারদিন রাজরতন আন্ন শাহজান নবী সাল্লাম আবুজার গেফারি একদিন রসুল্লাহ সাল্লামকে প্রশ্ন করলেন আনে সালাত ফি বাইতুল মোকাদ্দাস বাইতুল মোকাদ্দাসের সালাত আদায় করার ফজিলত কি আফজালো আম আমে সালাত ফি মসজিদ হয়ে যায় বাইতুল মোকাদ্দাসের সালাত আদায় করার অধিকতর উত্তম না মসজিদে নববীতে সালাত আদায় করার অধিকতর উত্তম আমার এই মসজিদে সালাত আদায় করা বাতুল মকদ্দাসে সালাত আদায়ের চার গুণ বেশি নাকি আলহামদুলিল্লাহ যেটা এখন ইহুদিদের দখলে যায়নি এটা এখন আমাদের দখলই আছে এরপরে আল্লাহ রসুল বলছেন জামান কতই না সুন্দর মুসল্লি সেই ব্যক্তি যে ব্যক্তি হাসর নসর স্থানে সালাত আদায় করে অর্থাৎ যেখানে কেমত হবে যে মাটিতে হাসর হবে দুনিয়ার মানুষ যেখানে জমা হবে তাকে বলে মাহসার বলা হয় সেই সময় যেখান থেকে বাতুল মকদ্দাস দেখা যায় ঐরূপ স্থান মানুষের নিকটে সর্বাধিক প্রিয় হবে মিনা দুনিয়া জামিয়া সারা পৃথিবীর চাইছে এই যে ভবিষ্যৎবাণী অর্থাৎ বাতুল মকদ্দাস মসজিদের উপরে বিপদ আসবে তখন ওই বাতুল মকদ্দাস মসজিদ দেখার জন্য মানুষ এত উদ্গ্রীব হবে 
পৃথিবীর সমস্ত স্থান ফেলে দিয়ে তারা ওখানেই তাকাবে কারণ এটা এমন একটি স্থান বাতিল মহাসারে বল মানুষের এখানে মানুষের হাসর হবে এখানেই মানুষের নসর হবে সারা পৃথিবীর মানুষ এখানে জমায়েত হবে অতএব বাতুল মকার দাসকে কিন্তু উনি খাস করলেন সমস্ত মানুষ সেই মসজিদের জন্য উদ্গ্রীব হবে এমনভাবে যে দুনিয়ার সব চাইতে প্রিয় হবে ওই মসজিদ সেটা একটু দেখার জন্য এর মধ্যে বহু প্রশ্নের উত্তর আছে মসজিদ নির্মাণ সমাপ্ত করলেন তখন আল্লাহর কাছে তিনটি প্রার্থনা করেছিলেন তিনি যে ক্ষমতার মালিক হয়েছেন এই ক্ষমতার সমপর্যায়ের মালিক যেন দুনিয়াতে কেউ হতে না পারে দুই নম্বর মুলকান লায়েম বেগিল ইয়াহাদিন বিম বাহাদিহি তিনি যে সাম্রাজ্যের মালিক হয়েছেন এরকম বিশাল সাম্রাজ্যের মালিক যেন তার পরে আর কেউ না হয় তার ক্ষমতা কেমন ছিল আপনারা সবাই জানেন হাওয়া তার কথা শুনত পাখি তার কথা শুনত জিন তার কথা শুনত পৃথিবীতে এমন কোনো সৃষ্ট জীব নাই যে সোলেমানের হুকুমে ওঠা বসা করেনি এই ক্ষমতা তো পৃথিবী আর কেউ পায়নি এটা তো নিশ্চিত কেউ পায়নি তো এ দোয়া আল্লাহ তার কবুল করেছেন আর তিনি যে ক্ষমতার মালিক সাম্রাজ্যের মালিক হয়েছিলেন এই সাম্রাজ্যের মালিক তার এই দোয়ার কারণে আল্লাহ পাক পৃথিবী তার কাউকে দেন নাই এটাও নিশ্চিত তিন নম্বর হলো আল্লাহিন বাদ হু আল্লাহ হাজাল মসজিদ আহাদুল্লাহ এই মসজিদে কোনো মুসলিম যদি সালাত আদায় করে স্রেফ সালাতের উদ্দেশ্য যদি সে এখানে আসে তাহলে সে যেন ওই রকম পাপমুক্ত হয় যেমন সে তার মায়ের গর্ভ থেকে দুনিয়াতে যেদিন ভূমিষ্ঠ হয়েছিল পাপমুক্ত অবস্থায় ওই রকম যেন সে পাপমুক্ত হয়ে মসজিদ থেকে বেরিয়ে যায় ফকাল নবী সাল্লাহ আলিয়াল্লাম এমন রসুল বললেন দেখো প্রথম দুটো আমি আশা করি সুলেমানকে তৃতীয় দোয়া অনুযায়ী পুরস্কার দেওয়া হবে যত লোক ওখানে সালাত আদায় করবে সদ্য ভূমিষ্ঠ সন্তানের মতো সে নির্দোষ সে নিষ্পাপ হয়ে বেরিয়ে আসবে সেই মসজিদ আজকে ইহুদি নাসার দখলে আজকে পত্রিকার হেডলাইন হবে হয়ে গেছে গতকালই ট্রাম্প নির্দেশ দিয়েছে ওটাই এখন হবে ইহুদিদের রাজধানী জেরুজালাম এ পর্যন্ত রাজধানী হিসেবে গ্রহণ করার সাহস ইহুদিরা করেনি আমেরিকার প্রেসিডেন্ট রা সবাই ইহুদিদের সমর্থক উনিশশো সালে তাদের আইন পাশ হয়েছে জেরুজালামকে ইচ্ছা করলে স্বাধীনতা ঘোষণা স্বাধীন কী বলে রাজধানী ঘোষণা করতে পারবে ইহুদিরা তবে এই ব্যাপারে আমেরিকার প্রেসিডেন্টকে এখতিয়ার দেওয়া হলো তিনি প্রতি সমাস অন্তর অন্তর কবে নাগাদ সেটা ঘোষণা করা হবে এটা পরিবর্তন করতে পারবেন সেই পঁচানব্বই সাল থেকে আজকে দুই হাজার সাল পর্যন্ত আজ প্রায় তেইশ বছর যাবৎ আমেরিকার কোনো প্রেসিডেন্ট ছয় মাস পর পরে এই সিদ্ধান্তে সাহস কর স্বাক্ষর করতে সাহস করেন নাই কিন্তু এই পাগল এসে প্রথম ছয় মাসে সে করেনি এইবারে ছয় মাসে সে বলে দিয়েছে হ্যাঁ তোমার এবার ওটাকে রাজধানী ঘোষণা করো এই ঘোষণার প্রতিক্রিয়া যে কি হবে কি হওয়া উচিত তা তো বুঝতেই পারছেন এটা স্রেফ আল্লাহর ইবাদতখানা এখানে তৃত্যবাদী খ্রিস্টান দ্বিত্ব দ্বৈতবাদী ইহুদিদের কোনো প্রবেশাধিকার নাই এরা দুটি মকদুব ও দলদিন এরা আল্লাহর অভিশপ্ত এবং আল্লাহর বিভ্রান্ত পথে ভ্রষ্ট জাতি এরা কোশ্চিনকালেও এই তৌহিদের এই মর্মকেন্দ্রের নেতৃত্ব দিতে পারে না এটাই হলো আল্লাহর পাকের ঘোষণা পৃথিবীর সৃষ্টি শুরু থেকেই কাবা গৃহ যেমন আছে তা চল্লিশ বছর পরেই বায়ু লাক্সা ঠিক তেমনি আছে এখানে হাত দেওয়ার অধিকার কোনো মশরিকের নাই কাফেরের নাই হতভম্ব মুসলিম বিশ্ব চুপচাপ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খেলা দেখছে 